Let's talk Let's about get maybe. Let's talk about. ¿Os acordáis esa canción? Let's talk about get maybe. Let's talk about do and be. Vale, pues hoy no vamos a hablar de do, no vamos a hablar de be, pero sí que vamos a hablar de get. Y get, la verdad es que da muchos problemas. Pero, mmm, como cualquier problema, tú te re recibes una factura del taller, ¿qué haces? Lo coges, lo rompes en cuatro trozos y ya está, problema resuelto. Pues nosotros hoy... Y rápido, que es microwave English. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Con get. ¿Vale? Cuatro secciones. Y así se entiende mucho mejor. Get. Creo que la mayoría de la gente entiende get. Um, por ejemplo. Um, what. Uh, can you. Uh, how many Christmas cards did you get? ¿Cuántos postales de Navidad recibiste, por ejemplo? Um, uh, to get a diploma, por ejemplo. Uh, I got a nine in maths. Ok. Y también vale para comprar. Uh, can you get me some milk when you go to the supermarket? Pero todo está con el, la idea de esto, de, de obtener algo, de recibir algo, de conseguir algo. Vale. Eso yo creo que la mayoría de la gente entiende get de esa, de esa manera. Pero también es llegar a. Y eso es cuando decís, pues eso no era arrive. Sí, es verdad que puedes arrive in o arrive at. Pero en el uso del inglés normalmente no dices, ar dices arrive sin decir el destino. Entonces, por ejemplo, what time does the train get to London? Get to London. Y si dices simplemente a qué hora llega el tren sin decir dónde, ese es cuando llegas, dices arrive. Por ejemplo, um, we arrived at seven o'clock, sin decir dónde. Mientras, we got home at seven o'clock. Vale, entonces ese es el segundo. Get con adjetivo. Pues, um, I am lost, estoy. Eso es lo que estás. Get es eh, la transición, el, la acción de perderse, eh, la acción de engordarse, la acción de, en lugar de estar casado, te casas, te engordas, te pierdes, te enfadas. Ese es get, ¿vale? Eh, entonces, we got lost, we got lost, nos perdimos. We are lost, estamos perdidos. Um, dependiendo en si lo usas en, en continuo o, o simple, I get fat every Christmas. Me engordo todas las Navidades, eh, cosa en general. Mientras I'm getting fat, me estoy engordando ahora mismo estos días. I'm getting fat, ¿vale? And so that's why you would say, por eso dirías, por ejemplo, eh, este sábado they're getting married. Porque usas es continuo, no es una cosa en general. They're getting married, for example. Uh, they are married, están casados. Ya demasiado tarde, vamos a decir. But they're getting married, se casan, ¿vale? And so, eh, eso con muchísimos adjetivos. Casi la mayoría. Eh, menos los colores. Um, he went red. Se puso rojo de cara, por ejemplo. O his, uh, his fingers went uh, blue with the cold. Y también con locuras. Te pones loco es go crazy, go mad. ¿Ok? Pero parte de eso, get, es para la mayoría. Y eso, con eso llegamos a uh, las preposiciones. Espera, déjame uh, uh, deciros un poco de propaganda. Uh, recuerda ir a Profesor Nativo Gratis. Tienes muchísimas cosas, cosas de gramática, juegos, vídeos, eh, puedes eh, ver los libros también que, que para ayudaros con el inglés. Vale, vamos con get. Get up, ya lo sabéis. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Get, simple es, simplemente es el movimiento. Si go, si I go up subo al, a ver el vecino de arriba, por ejemplo. O I go down, bajo al, 
eh, yo que sé, al, al sótano. I go down to the basement. Mientras que get down solo es bajarse, eh, agacharse, ¿vale? And go up, ir arriba al ático, y get up simplemente es levantarse. You see the difference? Eh, get in, pues un coche, for example. Get in, coche. Entonces, el contrario a get in sería get out of the car, for example. O de un problema. I, we got out of the problem. Salimos del problema, ¿vale? Eh, en autobús, no solemos entrar en autobús, solemos subir. Entonces sería get on y bajar, get off. ¿Vale? Eso es para daros la idea. Solo es el movimiento. No estás yendo a ningún sitio. Um, sí que es verdad que get around es más como desplazarse. Uh, how, what's the best way to get around London? ¿Cuál es la mejor manera de desplazarse? To get around London. I recommend walking around the centre. Get away, escaparse. También un sentido literal después de robar un banco. Y también un escapado de fin de semana. We are going to get away this weekend. Ok. Mira qué fácil. Eso ya está. Ya es get. Es verdad que hay, eh, que hay dos preposiciones. Muchos con get away with, get on, on with, get down to, get around to. Como empezamos ahí, esto no va a ser microwave English, va a ser, pues yo sé, asado English. Vale, pues ya está, ya está, ya sabéis get. Aquí os dejo con unas, unas preguntas, eh, lo único en el, los comentarios de, de YouTube, pues me de, decís vuestras respuestas y yo de vez en cuando pasaré por ahí y os comentaré y corregiré si queréis. Vale, ok, see you later people, see you soon, bye.